Yeah, I've switched it on now. Merci. Thanks. <laughs> Thank you all for sticking around. Um, thank you, Mark and Mary, for being here. As Paolo said, it's such an honour to have uh, your film here in our selection and it's such a spellbinding addition to your, to your work in general. Um, there is much to discuss. I'm sure the audience have some questions. I don't know. Euh, merci à vous deux d'être ici. C'est un honneur pour euh, nous d'avoir votre film en sélection. C'est un film extrêmement envoûtant et il y a beaucoup de choses à en dire. But I did want to start, I was uh, curious about the starting point. Um, there, there is a lot in this film and um, I was interested to know certainly about the story but how you conceived of the film visually because I think in your work in general these, these elements, can, they're inextricable. So could you talk about how you conceived of the story and the film? Alors, comment pourriez-vous nous parler de la jeunesse du film, hein, évidemment de l'histoire, mais également de l'esthétique du film, puisque il semble que dans votre œuvre, ces deux choses sont intimement liées. My, my previous film, Bait, um, pe when people wrote about it, quite often they said that it felt like at times it was becoming a horror film. There was a sense of foreboding and dread. Um, and that got me interested in maybe making or attempting to make a horror film. Alors mon précédent film qui s'appelait Bait, euh, les gens qui ont écrit sur le film ont dit qu'on sentait euh, un, un, quelque chose du, du, du registre du suspense de, de, de la terreur et donc ça m'a intéressé d'essayer de, moi de, de m'essayer à ce genre de l'horreur. And so I tried to write one and I wrote the script in three, three nights and then when I read it back I realized that there, there wasn't any horror in it. Alors j'ai écrit ce scénario en trois nuits et puis ensuite quand je l'ai relu, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien de l'horreur dedans. Which was a bit depressing to start with, but I then I then realized that I think that the 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 sense of foreboding and the sense of dread doesn't really come from the content, it comes more from the the form of the film and that was what those people who said that bait felt like it could be a horror film were were implying it wasn't about the content it was about the form alors évidemment ce constat m'a un petit peu déprimé dans un premier temps euh, mais ensuite euh, j ai, j ai, je me suis rendu compte que le, la terreur le sentiment de terreur qui pouvait y avoir euh, ne venait pas forcément du fond du contenu mais de la forme et donc j'ai compris ce que les gens avaient dit quand ils avaient dit qu'on sentait ça dans mon premier film and so i just repeated really what i did with bait or what what we did as a as a team we using the same we the same sort of scale of film using the same equipment using the same production and post production processes which means that the film becomes disjointed and clumsy at times and very um is i never like to hide the fact that it's a film i like to keep pointing to the fact that it's a film and in this case um a, a film that can't be trusted, an untrustworthy form. Euh, et donc euh, j'ai reproduit un petit peu le, le même processus que sur euh, mon film Bait, c'est-à-dire que j'ai tourné le film un peu à la même échelle, avec le, le même matériel, la même euh, production, post-production, euh, pour donner un résultat comme ça un peu décousu. Moi, ça me, je ne cache pas le fait que, que, que c'est un film et que c'est un film euh, dans lequel on ne peut pas tout à fait avoir confiance. And I think that the thing that interested me most was the idea of, or what scared me most, or what scares me most as a, as a person is the idea of time not making sense anymore. So I think as, as humans, we can go through a lot. We can deal with a lot safe in the knowledge that every evening the sun will go down and every morning the sun will come up and things will continue. And you know, over the last couple of years, this is a good case in point, we just, continue and we get through things but if time starts not quite doing that 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 for me is the the, the biggest horror and so that was what i was attempting to portray on the screen 
Et moi, une de mes plus grandes peurs, c'est l'idée que, que le temps euh, perde un peu son sens, perde les pédales. Euh, et en tant qu'humain, on peut supporter énormément de choses dans l'existence, euh, mais on a toujours ce repère que le soir, le soleil va se coucher, que le lendemain, il va se lever. Donc on a cette continuité. D'ailleurs, on l'a vu dans les deux dernières années qui viennent de s'écouler, qu'on avait quand même ce, cette chose-là qui nous, qui nous portait un petit peu. Et finalement, si le temps se met comme ça à vriller, euh, c'est finalement euh, peut-être ce qu'il y a de plus horrifique possible. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de, de, de faire un portrait de ça. And time exists in this film in, in many guises. Um, there's the time it's set, which is very explicitly April 1973, which I'd like to hear about your reasons for setting it then. But also, of course, as you say, <clears throat> in the temporal sense, you have... I'd love to hear more about maybe some of these very specifically Cornish. Um, you, you have the May children singing that song and the Bal Maidens and, um, and Miners there. Um, and then there's this reference um, to the future, to the present day as well that's in there, and also Mary a little bit in, in some of your character. And we will talk in a second also about your character's own personal um, past and present. But Mark, perhaps if you could talk about this uh, dual concept of time. Alors oui, le, le temps euh, chez vous euh, est très important. Donc il y a à la fois le, le temps, l'époque à laquelle on se situe, avril 1973, et puis il y a ces allers-retours temporels. On voit les enfants qui chantent des chants traditionnels euh, corniques, donc et pas cornoyers comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les mineurs, et puis donc c'est cette référence un peu aussi à l'avenir avec le personnage de Mary. Yeah, I mean, it starts, it starts in 1973, or we're led to believe it's in 1973, and I, I like what you can do with film in terms of jumping around in, in time as, and, and space, you know, suddenly jumping from one location to another in impossible times, but also jumping around in time impossibly. I think that's, the, that's why cinema is the greatest thing that humans have created so far, because we can replicate or there is potential to replicate our conscious, our unconscious, our dream state in a in a in a very easily accessible way so i'll stop there euh, oui, c'est ça que j'adore dans, dans les films, c'est qu'on peut faire ces, ces, ces sauts dans le temps, ces sauts dans l'espace qui sont d'une manière un peu impossible. C'est pour ça que le cinéma est la plus grande création humaine à ce jour. C'est ce potentiel de répliquer euh, ce qu'on a de conscient dans, dans son esprit et d'inconscient et ses rêves euh, de façon comme ça euh, très, très facile. Et donc, l'idée que le film est set anywhere other than the, the present day. Um It's kind of difficult, really. Once you jump forward within scenes, the 1973 scenes, there, there are sort of premonitions of action that may happen minutes later or days later, but then it jumps forward to, to what seems to be the present day. It's, it's kind of then that the, the film is set then. It, it's a contemporary film, really. And that's, again, it's my thinking about the way the time works, that we always reference the past and we're always thinking about the future, but really all we've got is this moment right now. And that's incredible that we have that potential, but it's also the thing that fucks with our minds <laughs> <laughs> and leads to anxiety and, um, you know, but it's, it's, an, it's an incredible thing. And again, you know, we, we have this potential to try and um, communicate that on the screen. Alors oui, effectivement, j'aime bien cette idée que le film peut se passer n'importe quand, sauf au présent. Il y a ce, ce, ce système de bon dans le temps. Le temps devient élastique. Et pour moi, mais ça reste un, quand même un film contemporain parce qu'on passe notre temps à faire des références au passé et à se projeter dans l'avenir. Mais au bout du compte, tout ce qu'on a, c'est le présent. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois extraordinaire, mais c'est aussi à la fois une grande source d'angoisse. Et c'est ça qui nous rend fou humainement. And Mary, your character, um, also, there's not a lot of dialogue for her, but it's true, she has a, clearly a very rich inner life. She's an observer. I think she's billed as an observer in the credits. And, um, you know, there is this trauma within her. How did you see the film? I don't know if you read a script, or how did you approach your character, given um, there's not a lot of explication? Alors il y a extrêmement peu de dialogue hein, dans votre rôle, c'est une femme qui a une vie intérieure riche, c'est une observatrice d'ailleurs, elle est créditée comme l'observatrice hein, dans le générique. Comment avez-vous abordé euh, ce rôle 
um, I, I read the script lots and lots of times <laughs> to just try and understand her process of her daily routine of checking the flowers, coming back and dropping the stone. And so that when it all starts to go strange, that it then starts to, everything starts to feel slightly off kilter. Alors j'ai lu le scénario beaucoup de fois pour justement comprendre cette routine quotidienne qu'elle met en place et comment tout ça, d'un seul coup, se met à déraper et va tout perturber. Um, and there were times when I really wanted to kind of do more <laughs> and uh, appear or feel um, or sort of exactly look at that. Um, convey more panic and fear um, and confusion um, and Mark just kept telling me that I had to keep it simple. <laughs> Et moi j'étais tentée à des moments d'en faire plus hein, dans mon jeu pour justement euh, faire passer euh, cette panique, cette peur, euh, ce sentiment de confusion qu'elle a. Et euh, Marc me disait non non absolument pas. Il faut garder les choses vraiment très simples. <laughs> But uh, importantly, um, what he said was he didn't want it to be another film about a woman being chased and terrorized and um, in fear and that she needed to feel like even though it was all really strange there was a certain amount of control and containment that she she has to keep feeling like she's going back to the routine and sticking to the routine um and that the moment with the hand on the cooker for me it was the point where she feels like she has to make herself feel because it's all going so weird and she just has to remind herself that There is pain, it's real, it's all weird, but it, she's still there. <coughs> euh, alors, euh, je, Marc, en tout cas, m'avait dit que ce qu'il ne voulait pas, absolu, absolument pas, c'était faire encore un film, un énième film sur une femme qui est pourchassée et qui est terrorisée euh, par la peur. Et donc, même si l'étrangeté est autour d'elle, il fallait qu'on sente qu'elle garde, justement, elle tente de garder le contrôle, elle tente d'endiguer un peu les choses, de les contenir et de garder sa routine quotidienne à tout prix. Et pour moi, c'est ça que représente euh, la, quand elle met la main sur la cuisinière, sur le, le, la plaque chauffante. C'est parce qu'elle elle a besoin de sentir que ce qu'elle vit est vrai, parce que tout est en train de, 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 de dérailler autour d'elle, mais elle a besoin de sentir que la douleur existe et que tout ça est vrai. And we'll go to questions in a moment, so please prepare. But um, I wanted to ask about your ecological philosophy in this film, both what we see on the screen. Um, the character reads this, this landmark study book, uh, Blueprint for Survival. Um, obviously, the magnificent nature But also as a production, um, you use a lot of your crew also as cast. Um, you're very, very local and, and proudly so. The beauty of the, the Cornwall uh, countryside. The fact you mentioned you traveled here by train for three days and returning that way. This is so fascinating to me. I'd love to hear more about your ethos as a production as, as well as on the screen. We're, we're flying home. <laughs> Alors, euh, j'aimerais bien vous entendre sur votre, votre éthique hein, écologique. Euh, on voit euh, donc la, la vie de, de l'observatrice, de hein, on voit la nature autour. Elle lit un livre qui s'appelle « Guide de survie » et euh, le fait que vous ayez fait le film de manière très locale et vous en êtes fier, le fait que vous soyez venu ici euh, en train, donc on voudrait vous entendre là-dessus. Et en fait, euh, le retour se fera en avion. Yeah, we're not, we're not really flying, we are getting train. Non, um, c'était une blague. Um, yeah, I... I mean, yeah, obviously there's the, the sort of philosophy within the film, which I, I wouldn't really um, talk about too much because that's, that's my statement, really. Um, in terms of the way we made the film, Denzel Monk is a fantastic producer of the film there. <laughs> I mean, he, he, he leads that side of things um, and because a lot of what we a lot of the the sort of ecological stuff is has budget implications and obviously it's the producer who, who has to balance making the film and and destroying the planet so a blueprint for cinema survival perhaps there you go 
Alors oui, la philosophie du film, j'en parlerai pas plus parce que voilà, c'est par le film que j'en parle, mais simplement oui, avec mon producteur, c'est grâce à lui qu'on qu essaie d'équilibrer les choses et qu'on essaye justement, parce qu'en termes de budget, ça change des choses de vouloir être un peu écolo et donc ça devient un guide pour la survie du cinéma, si on peut dire. But we work, we work very small, that's the main thing, our, our carbon, carbon footprint is, is tiny, we've got, a, it's, a, it's a tiny crew, it's a It's a clockwork camera with a couple of lenses, um, and I think the film was lit with maybe three lights. Um, we don't bring people from outside. <laughs> That sounds really xenophobic. Um, we we have everything we need within court. That doesn't even sound any better. Alors oui, donc on fait les choses vraiment euh, en petit. Hein. On a une, tout, vraiment une petite équipe, une caméra euh, assez simple avec seulement deux objectifs et on a éclairé le tout avec seulement euh, trois projecteurs et on ne, on ne prend pas de gens de l'extérieur, euh, même si ça paraît xénophobe. So it's, it's very important for us to, to, to not, to tread lightly and that is to do with the environment but it's also socially as well. Cornwall is often used as a, as a backdrop for other productions and people roll into town with their trucks and piss everybody off within 10 minutes. Not every, not all the time, but I have seen that happen. And you lose all of the goodwill of the local people who could really help you out. Um, so we, we go really unnoticed. We don't, I don't record any location sound, so we don't have a sound department, which is often the, the, the giveaway for a passerby. We'll spot a microphone before they spot a tiny clockwork camera that I use. So it's about being unnoticed and, and leaving no sort of destruction or no imprint behind just, just the artifact of the film. Euh, oui, pour nous, donc c'est très important de, de, de travailler un peu en harmonie avec notre environnement. Et euh, le, les cornouailles sont souvent utilisés comme arrière-plan de certains films, mais euh, du coup, on voit débarquer euh, des équipes entières de films euh, qui euh, arrivent un peu avec leurs gros sabots et qui se mettent à énerver très rapidement euh, tout, tout, tous les locaux. Et on perd toute la bienveillance justement des personnes euh, sur place. Nous, on essaie de se faire extrêmement discret. Euh, comme je n'ai pas de son en prise directe, euh, du coup, euh, on n'a pas de, voilà, de, de perchman. Ça, c'est le genre de choses qui, euh, qui fait qu'on se fait beaucoup remarquer. Et tout de suite, quand les gens passent, ils vont remarquer qu'il y a un film qui est en train de tourner. Moi, juste avec ma petite caméra, du coup, ça, ça ne se voit pas. Et on essaye euh, voilà, de ne pas laisser de traces de notre passage. Et nous avons utilisé... Denzel a eu un générateur, qui est le plus green générateur that you can use so we use that all the time and which was great because it again it was reducing our pollution and our carbon footprint but the the, the payoff to that is it weighed about 300 tons and so the main complication on the shoot was having enough time to get this generator that had to be carried by almost everybody on the crew every time we moved anywhere not the same one in the film no 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 that was highly polluting um <laughs> petrol one et alors donc notre producteur a trouvé le générateur le plus vert qui soit pour justement réduire notre empreinte carbone sur le tournage. Le seul inconvénient c'est qu'il pesait environ 300 tonnes ce générateur et que l'inconvénient principal était de, le, de devoir le transporter et on devait tous s'y mettre toute l'équipe pour le transporter sur le tournage. Et d'ailleurs ça n'est pas du tout le même générateur évidemment que l'on voit dans le film qui lui est très très polluant puisqu'il fonctionne à l'essence. Any questions from the audience please just raise your hand and we have a microphone and we promise they work. Hi. Um, first of all, thank you for this very exciting and interesting movie. And uh, there is one thing I wanted to ask about it because it's set in the in the early 70s, and the image, the texture is so stylized uh, with this grainy, uh, square-like um, uh, image. I wanted. Uh, it made me think about the cinema of the 60s and 70s, also because it's also the time when cinema explored this kind of subjective feelings, and um, I. Um, I thought that I caught, caught the, the glimpses of some movies from that time. I, I was wondering if, if it's only my impression or were you also inspired by the, by the cinema of this period making this movie? Alors merci pour ce film fascinant. Euh, donc j'ai beaucoup aimé le style un peu années 70 du film, cette image granuleuse et ce format carré, cette image un peu stylisée, ça m'a rappelé quand même le cinéma de ces années-là et euh, où ce genre était un petit peu exploré. Est-ce que vous avez eu des influences Moi j'ai cru sentir des influences, est-ce que vous pouvez me le confirmer Yes. 
<laughs> yeah, definitely. Um, yeah, I mean, the cinema in the 1970s is, it, it, I mean, that, yeah, it's, that's it for me. You know, that's, that's where I take a lot of inspiration from. Some of it's conscious, so um, there's some little nods to, not to film specifically, but little um, homages or or thefts, depending on how you look at it. Um, but also the way that we work, we work in a, you know, we shoot film. We don't have a lot of film because of for budget reasons. So I don't shoot coverage. I only shoot the shots that. I see in the film when I'm writing the film. Um, and it leaves us as a production quite short at times. During, you know, on the shoot, we might not quite have enough time to get what we want. We might not have an, I might not have enough footage in the edit to create the scene as it was in the edit. And I think, I think that taps into what people were doing in the 70s, either because they were working on very low budgets, making genre movies, or they were deliberately um, designing projects that weren't set in stone at the script writing stage. So they would get in the edit and have to create something new within the edit. So a short answer to your question, yes, some of the, some of the references are conscious, but some of them are just because we're really making films in the same way that films were made in the, in the 70s. Did you want to translate that? Sure, yeah, you can think about that for a yeah, second. Yeah. <laughs> euh, oui, donc effectivement, c'est une période qui m'inspire beaucoup. Il y a des références qui sont euh, conscientes, mais ce sera juste des, pas des films en, forcément en particulier, mais ce sera des clins d'œil où je, je, je rends hommage, où je vole un petit peu des, des choses aussi à ces films-là. Euh, comme on n'a pas beaucoup de, de pellicules pour tourner, pour des raisons budgétaires, on tourne uniquement ce dont on a besoin, ou seulement ce que moi je visualise à l'écriture comme étant des scènes dont je vais avoir besoin, ce qui rend le montage euh, une étape euh, un petit peu euh, cruciale, hein, parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir assez d'images. Donc ça, d'une certaine manière, on tourne comme on tournait les films à époque et donc dans référence spécifique ok and any film that nick rogue made any film that bresson made 70s or not um i mean the key one <laughs> that people who have seen the film keep mentioning is don't look now because of the bloody red coat <laughs> so we just We, we were talking about Mary's costume and I decided that it would be blue jeans, yellow coat, and that the, the, um, the sailor's coat that she finds washed up was going to be red because in the script she saw it in the water and it was just below the surface and it looked like blood, but then she found out it was this red sailor's coat. Then at the last minute, I thought, no, Mary can't wear a yellow coat and blue jeans because people will think that I'm ripping off Charlotte Gainsbourg in Antichrist. <laughs> so then I, we swapped it around and gave it a red coat. I thought, that's fine, nobody will think we're ripping off anything now. <laughs> and about 10 minutes into the shoot, someone said, oh, is that a Don't Look Now reference? Euh, oui, donc dans les influences, il bah, y a euh, notamment les films Tout ce qu'a fait Bresson, hein, que ce soit dans ces années-là euh, ou euh, dans d'autres années, et un, un film qui s'appelle Don't Look Now, euh, à cause de ce fichu manteau rouge, parce que euh, j'avais prévu euh, à l'écriture que euh, le personnage de Mary aurait donc, un jean bleu, elle, elle porterait son ciré jaune, et que le manteau rouge, ce serait le manteau du marin qu'elle trouve sur l'eau, parce qu'à euh, l'écriture, je m'étais dit que euh, sur l'eau, elle, elle aurait pu penser que ce serait du sang. Euh, et euh, on m'a dit ah ben non faut faire attention parce que euh, le jean bleu et le ciré jaune ça va on va on va croire que on, on, on plagie euh, Charlotte Gainsbourg dans Antéchrist et du coup on a changé et ensuite du coup au bout de 10 minutes de tournage tout le monde m'a dit ah là là on dirait vraiment euh, comme dans le film euh, dans notre donc on était coincé de, dans tous les cas and then specific films sorry is um, just because I just like talking about these um, the shout by Skolomowski is a, was a, a big influence. Um, symptoms, another 
sort of British almost horror. Um, and I start counting as well, which I didn't actually see until after we shot this film, but it, it was definitely an influence. The shout? The shout. And symptoms? Yes. Voilà. Nos autres influences. Bonjour. Alors déjà, euh, j'ai des... énormément adoré votre film. Ça, ça m'a fait, euh, ça a beaucoup résonné. Ah, Excusez-moi, je suis là. Euh, et donc, dans mon interprétation que je ne vais pas euh, développer ici, euh, j'ai eu besoin de savoir euh, quel était votre niveau de, de recherche ou de compréhension de ce qu'est le lichen, euh, cet être vivant euh, particulier, mi-algue, mi-champignon. Uh, I really adored your film, and uh, to nourish my own interpretation of the film, which I will not reveal to you, uh, I need to know uh, about your level of research about lichen and what they mean. Um, <laughs> I, I researched it enough to know that we weren't allowed to pick any of it. Alors, j'ai fait assez de recherches pour savoir qu'on ne pouvait pas en cueillir. Um, so the art department. Um, spent a lot of time collecting lichen that had fallen off rocks and trees. Oui, donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le prendre directement. Euh, donc il a fallu en fait que le, le, le département euh, des accessoires et de, 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 la, de la production en fait euh, aille, aille chercher en fait de la mousse qui était tombée de, de, de cailloux et d'arbres. But my not a huge detailed research process regarding the lichen. It's just um, something that's I didn't really think about when we put it in the film it was just it's it's all around us it's a, an incredible collection of organisms that people are finding out more and more about all the time and it seems I don't know whether it's because I'm now more focused on lichen but it it seems to be in um I should say in the news more and more it's not really in the news but <laughs> it's more, there's other stuff going on but um it's I see more and more writing and, uh, and, and, and discoveries about what lichen is and, and what its purpose may be. Euh, alors non, je n'ai pas réfléchi euh, follement, enfin énormément euh, autour de, de, de ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'on en a partout autour de nous et, et on en apprend de plus en plus sur ces organismes. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dans l'actualité, parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité, mais on en parle de plus en plus et on en apprend de plus en plus sur le lichen et à quoi ça sert exactement dans la nature. Well, thank you for your questions and um, I'd like to uh, please, please thank again Mark Jenkin and Mary Woodbine. Thank you. Thanks, everybody. Thank you.